はい大丈夫です、はい、お願いしますえー、と頭がぶつかった D22 なんですけど、はい、そうですね前回、えーはい、やったこっちから強烈に、はいえー、振ってました、はいえーとまあ、先端で言うと1 0センチを超える1 0センチあそうですか結構振ってますね<笑>感じ1 0センチぐらいだったよな、はいいやーでもそんぐらいこうぶつかったこれもまだなんかちょっとあれですけど、えーとまあ、その D2 の、はい、22の、えー、復帰作戦はいまあ大体治ったんじゃないかはい大体と思いますけど大体治ったまあまだえっ、ー、とまあ C っていうはまだ走ってないんではいはいえっ、ー、とまっすぐ走らせられるかはい、うんあとはちょっと問題だったシフターがすごい硬くなってたっていうのもなんとか解消してるんで、はい、あともう外側を組みつけるだけだからいいんじゃないでしょうかという、はいはい、バンパーもなんかおしゃれなメッキバンパーに、はい、これはどんな感じなんですかえー、っとねこれこうぶつかったらはいこうぶつかったら、えー、こ,うこうなったらはい、えっ、ー、とミニトラッカーなら、まあ、俺ミニトラッカーじゃないけど<笑><笑>はいそんなミニトラックですからね車は、はい、ミニトラッカーなら当然フロンティアルックミニトラックたるジャップトラックたるものぶつかったら US に変わる変わるでしょう変わるでしょうっていうことです感じだったんですけど、はい、いやー俺別にジャップでいいし<笑>はいはい<笑>あのー、アメリカかぶれでもないんでアメリカかぶれちょっと待ってくださいさアメリカかぶれじゃないっていうのはちょっと僕ちょっと気になるんですけどアメリカかぶれではないんですかうんまあ職業柄アメリカかぶれですね基本はただ USDM みたいなかぶれではないっていう意味のアメリカかぶれではない、まあ,あそういうことでああ分かりますすいません USDM みたいなのにこだ US 仕様にこだわりがあるわけではないってことですねはいどっちか言えば、はい、ジャップ純正のが良かった。あ、あのー、え、なんでそれなんでなんですか。ルックス的にはなんか US の方がやっぱおしゃれなトラ、まあ、ミニトラックらしいっていうか。えっ、ー、とーこれちょっとえっ、ー、と古い感じのそのままでいいやと思ってたんで、うんえー、あんまりおしゃれにしない。<笑>ああ、そのジャップ。ジャップに乗る職人みたいなの方のがかっこいいんじゃないかみたいな、うん、で、はい、ところがところがえっとバンバーがもうしばらく出ないと、はいえー、純正バンバーです、ね、純正バンバーは10月末まで入ってこない,いあ頼まれてから作るぐらいの純正の日産純正の日本製日本仕様のバンバーが受注生産、うん、でまあ皆さんにあるようにネットとかで探して、はいはいえー、まあこれは一本物がね一本物のクロームあそうですね日本製だと三分割ですかねかのその辺で割れてますもんね、うん、ただこれ言い方ひどいんだけど、はい、あのパチモン使うと、はい、パ,チモパチモンだよねこれはパチモンこれはパチモンこれパチモンだとこれパチモンなんですねあの、はい、パチモン作る使うとなかなかつかないので、はい、ああの、はい、合うべきところに合わないっていうのが普通だから、はいはいはい、ちょっと精度が低いですよね、うん、何事もなんか僕のイメージだとあのなんとかいうメーカーのなんとかフォーみたいなのの部品ってすごい合わない気がするんですけど、うんうん、明確にはちょっと言わないですけどなん,はい、なんとかフォーっていう雑誌に載ってるじゃないですかあの虫みたいな車の部品ですあ,<笑>あれ強烈に合わない気がするあれは合わない<笑>あれは合わないですよねあれはえっ、ー、と形は似てる偽物だから<笑>でも僕はもうねパチモンって基本的には本物の型を取って本物から型を取って偽物を作るんじゃないかと思うんですけどんなんでそんなにまあでも制作過程で精度の問題が出るんですかね。まあ、ねあとどうなのかな。鉄板薄いよね。そう経費削減。そうですね。<笑>ベニョベニョみたいな。はい、その
またカブトムシの鉢物の話になる,なると,、はいえー、と一回バンパーこっちで変形させるなりしないとなかなか合わないっていう。あーないでも本当にびっくりするがえってなりますもんねあれ、うんうん、まだ全然この辺はどうですかね純正みたいなのに比べるとやっぱり精度は落ちますか、ねうんうん、精度は低いと思います今回ヘッドライトとかもじゃあ,あこれ純正あこれ純正うんヘッドライト純正グリル純正あまあまあ大体、はい、いい純正グリルもあグリルもある高級部品ですねじゃあ純正だと。あ,あ、これはでもあじゃあ純正ジャップグリルってことですねそうだね、はい、あのー、ボディ色に塗ったりクロームにしたりする人がいますが、はいはい、しません<笑>はいはいはいそっちかなんかバンパーも純正頼もうと思ったけど遅いからパチモンにしたっていうことですねはいえっ、ー、とでもロアは純正だからあそうですか。うん。ロア純正。割と純正部品を豊富に投入された感じですね。あとまあちょっとやろうと思ってることがあるんで、はい、ボディ全体に。はいはい。えっ、ー、とそれをまた楽しみにやります。はい、じゃまだ秘密のやつですね。両人には言えねえかな。じゃあ今も言えないじゃないですか。<笑>僕が撮ってるんですから。<笑>もうでもだいぶどうなのかなと思って見に来ましたけど、はい、なんかできちゃいそうです。もうまあちょっとフレーム修正が心配だったんですけど。そうだね。修正の話はなんか違ったっ。修正はね、うんとやっぱ修正器。あると修正機ではなかった、えー、と四方アンカーっていうか車の周り全部アンカーのとこかな、はい、え全部ガッチャで止めるタイプですかねガッチャああ、うん、じゃあもうここにあの鎖つけるやつつければここでもできたぐらいの、うん、なんか、まあ、がしっかりがっつり修正機じゃなかったんですね、うんうん、でもえー、と後ろ両サイドと後方4点ぐらい固定しておいて引っ張ってるんでタワーで引っ張る感じです、うん、どうしようかなベッドはいベッ,ベッドどうしますなんかおしゃれベッドあります僕考えてたのはこのフックがやっぱどうしてもちょっとやぼったいけどフックは使いたいんで内フックに変えようかなとか考えてたんですけどまあ内フックじゃなくても下にこうまあ輪っかとかで別にこの方が逆にバイクとかも止めやすいそこまで縛らないよね多分あのちょっとお金かかるんですけどこのベッド内がリアルサビじゃんベッドライナーとかもしかして塗っちゃってもいいかあ全然全然いいですよ全然いいですよはいサビはそんな取りませんけどうんうんこれ全部取ってたら大変だよねそうですねベッドのサビはどうしてもやっぱこういろいろ載せるんですごいですね、うん、でもサビは、うんうん、あれじゃないですかメタルレディシュシュってやって僕だったらまあ一応薄めた POR シュッシュッってかけてから上,上塗りしますからねシャシャってペーパーかけてメタルレディーだけでもいいかな<笑>うんまあそれぐらいですかね中が気になるんですねでそのなんかそうですね犬,犬とか乗せてみるすごいにしてうん外はねちょ,ちょっと様を変えますからはいはい、ああなるほどはいサマーを<笑>サマーを変えますサマーを変えますからねはい、はい、そのぐらいですかねじゃあまた次の完成を楽しみに、はい、<笑>楽しみに、はい、してますぐらいですかね
ちょっと真面目に塗っちゃったし真面目に<笑>そんな正直他の塗装を塗ってる限りでは別に誇りとかそういうの気にする<笑>なぜ何を真面目にな,な,なぜ俺は真面目に塗ってるんだ<笑><笑>何真面目に<笑>、うん、真面目に、うん、後ろと同調させることができなかったっていうああそうですね、もう難しいですねやれた感じの塗装っていうのはまあでもあれですよね塗装初めて塗る色の色ですよねこれもうはじ塗装を始める人が、うん、トラックのソリッドの白っていうそうだね、はい、ただこれねえっと白とティーブラックしか入ってねえんだあえっと QM1 っていうやつオーカーみたいな黄色みたいな QM1 かはいはい、で,でそれ見たら、はい、あんまりき,きれいすぎて、はい、ちょっときついなこれと思って<笑>、はいはいえー、とちょっと多かったしいや黄ばみをオリジナル黄ばみですね<笑>、はいえー、と黄ばみ足してやって、はい、で初め一応データで作ったら、はい、真っ白今も真っ白なんですまあそうですねより真っ白だったんで、はいえー、とスペックよりティーブラックをだいぶ足してー、はい、でオーカー入れてもうなかなか一致感はね今はがえ今映像だと全然あれ映像でも分かるレベルかも<笑><笑><笑>まあまあでもその僕は気にしないですけどもともとねこんなこうやれた感じなんで,で、ね、これを合わそうってそういう問題じゃねえようんとそうもそうですか、はい、たす楽しみにじゃあ完成を楽しみに視聴者の皆さんも多分楽しみにしてないから<笑>多分してない<笑>してますってしてますからあの「宇田さんぶつかったんですか?」ってことは言わない<笑>いやいや宇田さんぶつかってますから見た人は<笑>言うんじゃないですか<笑>あ結構言われましたかぶつかって言われましたあ結構面倒くさかったですねあじゃあ、まあ、でも、はい、まあうちによく来る人だよ<笑>はい、はいまあでも直したんでね、もう直るんで、はい、はい、まあ楽しみに。また完成した。はい、楽し、はい、楽しみにしてます。はい。